আসসালামু আলাইকুম প্রিয় বন্ধুরা আজকে একটি স্পর্শকাতর বিষয় নিয়ে আপনাদের সাথে কথা বলবো সেটি হলো আমি একজন বন্ধুর কাছ থেকে একটি গল্প শুনেছিলাম একজন বাবার গল্প সেই বাবা তিনি যৌবনে যখন ঘরে ফিরতেন তখন তিনি এতটাই রাগি একটা অ্যাটিচিউড নিয়ে চলতেন যে পরিবারের ছেলে মেয়েরা এমনকি তার স্ত্রী সবাই ভয়ে জড়সড় হয়ে থাকতো একেবারে নিস্তব্ধ একটি গৃহে পরিণত হতো এবং তিনি যখন বাসা আসতেন ঘরের যে পোষা বিড়াল সেটিও ঘরের এক কোণে কাঁচুমাচু হয়ে বসে থাকতো তো এভাবেই চলছিল সংসার এবং এভাবেই তিনি অনেক বছর পার হলো এভাবে সংসার চলতে লাগলো এক সময় তিনি বার্ধক্যে উপনীত হলেন ছেলে মেয়েরা বড় হয়ে গেল তো অনেক মানুষের ভিড়ে থেকেও তিনি একজন নিঃসঙ্গ মানুষে পরিণত হলেন আশেপাশে ছেলে ছেলের বউ নাতি নাতনি সবাই আছে কিন্তু তিনি একজন নিঃসঙ্গ মানুষ তিনি একজন নিঃসঙ্গ বাবা তো এই ধরনের একটি অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির মধ্য দিয়েই তিনি জীবনের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন তো বন্ধুরা এই বিষয়টি নিয়ে আজ কথা বলবো সাথে আছি আমি বদরুল হাসান আসলে আমাদের সমাজে অনেক বাবারা মনে করেন যে এটিউড উইথ অ্যাঙ্গার অর্থাৎ রাগই একটা এটিউড নিয়ে যদি সংসারে আমরা থাকি সংসারের শৃঙ্খলা বজায় থাকবে সবাই কথা শুনবে সবাই যার যার মতো করে কাজগুলো সুন্দরভাবে করবে বেড়ে উঠবে একটি আদর্শ পরিবার তিনি তৈরি করতে পারবেন এবং অনেক বাবারা মনে করেন এই যে রাগই রাগি একটা ভাব নিয়ে সংসারে অবস্থান করা বিচরণ করা দায়িত্ব পালন করা এটি ব্যক্তিত্বেরও একটি বহিঃপ্রকাশ কিন্তু বিশেষজ্ঞরা এটিকে মানতে মোটে রাজি নন রাগ রাগি এটিউড কখনো ব্যক্তিত্বের প্রকাশ নয় পাশাপাশি এটি সন্তানদের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি করে পরিবারের পিতার সাথে সন্তানদের যে সুন্দর একটি আবেগের সম্পর্ক থাকার কথা সেই সম্পর্কটি আসলে আর নির্মিত হয় না এবং সন্তানরা বাবার কাছ থেকে দূরে সরতে থাকে সন্তানরা যখন বড় হয়ে যায় বাবা যখন বার্ধক্যে উপনীত হন তখন কিন্তু সন্তানরা অনেক দূরে সরে যায় আবেগের জায়গাগুলোতে ভাটা পড়ে যায় আবেগগুলো নষ্ট হয়ে যায় এবং তাদের বাবার প্রতি যে ফিলিংসটা থাকার কথা সেটাও অনেক ক্ষেত্রে থাকে না তো এসব ক্ষেত্রে দেখা যায় সন্তানরা যে বিভিন্ন বিষয়ে যারা তারা যখন বড় হয়ে যায় বিভিন্ন বিষয়ে কিন্তু তাদের একজন পরামর্শকের প্রয়োজন হয়ে পড়ে যিনি তাদের বিভিন্ন ক্যারিয়ার অথবা অন্যান্য বিষয়ে পারিবারিক বিষয়ে পরামর্শ দেবেন পরামর্শ দাতার ভূমিকা পালন করবেন যিনি বাবা সেই বাবার কাছ থেকে দূরে সরে যাওয়ার কারণে তারা বিভিন্ন সমস্যায় পড়লে বাবার কাছে আসে না অথবা তাদের ক্যারিয়ার বিষয়ে কোনো সাজেশনের প্রয়োজন হলে তারা বাবার কাছে আসে না যদিও বাবা একজন অভিজ্ঞ প্রবীণ ব্যক্তি কিন্তু দূরত্বের কারণে তারা বাবার কাছে না এসে অন্য কারো কাছে যায় এবং অনেক ক্ষেত্রে বাবাকে এড়িয়ে তারা নিজেরা নিজেরা সিদ্ধান্ত নেয় এবং সিদ্ধান্ত নেওয়ার কারণে অনেক সময় তারা ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে তো বাবার সাথে সন্তানের দূরত্বের কারণে বাবা যেমন নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েন অন্যদিকে পরিবারের অন্য সদস্যরাও কিন্তু ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন তো এক্ষেত্রে বাবা সন্তানের সম্পর্ক যদি সুন্দর হয় তাহলে এটি সবার জন্য অত্যন্ত কল্যাণকর পরিবারের জন্য অত্যন্ত কল্যাণকর তো এখানে একটি বিষয়ে একটু যোগ করতে চাই যে অনেক বাবারা কিন্তু একটা বয়সে এসে এই বিষয়টি ফিল করেন যখন তারা দেখেন তারা একা হয়ে গেছেন পরিবারে তিনি মাইনর হয়ে গেছেন যিনি মেজর ছিলেন এক সময় তখন কিন্তু বাবা এই দূরত্বকে ঘোচানোর একটি উদ্যোগ গ্রহণ করেন কিন্তু সন্তানরা বড় হয়ে যাওয়ায় আবেগের মাত্রা কমে যাওয়ার কারণে তখন এই দূরত্বটিকে কমিয়ে আনা বা সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা একটু কঠিন বা চ্যালেঞ্জিং হয়ে পড়ে অনেক ক্ষেত্রে বাবারা সফল হয়ে হতেও পারেন তবে ব্যর্থ হওয়ার সম্ভাবনা এই বয়সে এসে অনেক বেশি দেখা যায় পরিবারের সন্তান আছে ছেলের বউ আছে মেয়ে মেয়ে জামাই আছে নাতি নাতনি আছে কিন্তু এত লোকের ভিড়ে থেকেও বাবা সেই ব্যক্তি নিঃসঙ্গ একজন মানুষ হিসেবে জীবন যাপন করেন অনেক সময় নিঃসঙ্গতার মধ্য দিয়ে তিনি জীবনের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তো একটি কথা বলতে চাই শুধু রাগ নয় পরিবারে একজন সফল পিতার সকল ধরনের আবেগের উপাদানের সমন্বয়ে বাবা নিজেকে গড়ে তুলবেন সত্যিকারের আদর্শ বাবা হবেন সন্তানকে পরিচালনা করবেন সন্তানের একজন আদর্শ অভিভাবক উপদেষ্টা হিসেবে তিনি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত থাকবেন এই প্রত্যাশা থাকবে আজকে সকল বাবাদের প্রতি পৃথিবীর সকল বাবাদের জন্য রইল শুভকামনা বাবাই হোক পরিবারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রয়োজনীয় এবং ভরসার একটি জায়গা সেই প্রত্যাশা রেখে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবারকাতু Lorry keeps smiling, smiling fashion, fashion.